శుభోదయం ఈరోజు మనము ఆరవ తరగతి తెలుగు పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించి మొదటి పాఠమైనటువంటి స్వాతంత్ర్యపు జెండా అనేటటువంటి పాఠం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ స్వాతంత్ర్యపు జెండా అనేటటువంటి ఈ పాఠ్యం అంతా ఒక గేయ రూపంలో సాగుతుంది దీన్ని దేవులపల్లి వెంకట కృష్ణశాస్త్రి గారు రచించారు ఈ స్వాతంత్రపు జెండా అనేటటువంటి పాఠాన్ని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు రచించారు ఆ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి యొక్క కవి పరిచయం గురించి ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం పాఠ పాఠ్య రచయిత దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి కాలము పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏళ్ళలో ఈయన జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో పరమదించారు అంటే స్వర్గస్థులయ్యారు ఈయన యొక్క జన్మస్థలం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని పిఠాపురం దగ్గర ఉండేటటువంటి చంద్రన్న పాళ్యం అనే గ్రామంలో ఈయన జన్మించారు ఈయన యొక్క రచనలు కృష్ణపక్షం ఊర్వశి సాహిత్య వ్యాసాలు సినీ గేయాలు మొదలగు రచనలు చేశారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి యొక్క బిరుదు కళా ప్రపూర్ణ పద్మ విభూషణ్ అనేటటువంటి పద్మభూషణ్ అనేటటువంటి బిరుదులు ఈయనకు సత్కారాలే ఇవి ఇవి బిరుదులైతే కాదు సత్కారంతో ఇచ్చినటువంటి ఒక బిరుదును కూడా ఈ కవులకు రాను రాను క్రమంగా బిరుదు రూపంలో వాడడం జరుగుతూ ఉంది ఏంటి ఈ స్వాతంత్రపు జెండా ఆరవ తరగతి పాఠంలో ఉన్నటువంటి ఆరవ తరగతిలో చేరేటటువంటి కొత్తగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు తెలుగులో ఈ స్వాతంత్రపు జెండా అనేటటువంటి పాఠ్యాంశం పెట్టడానికి ముఖ్య నేపథ్యం ఏమిటి ఎందుకు పెట్టవలసింది అనేటటువంటి ఆ చిన్న నేపథ్యాన్ని ఇప్పుడు మనం ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ఆరవ తరగతి పిల్లలకు ఈ స్వాతంత్రపు జెండా అనేటటువంటి గేయం యొక్క అవసరం ఎంతైనా ఉందా లేదా అనేటటువంటిది మనకు ఈ నేపథ్యం అనేటటువంటిది చదివితే అర్థమవుతుంది నేపథ్యాన్ని ఒకసారి చదువుతాను శ్రద్ధగా ఆలకించండి కొన్ని వందల ఏండ్లు విదేశీయుల పాలనలో బాధలు పడిన భారతదేశానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో స్వాతంత్రం లభించింది దేశంలో అందరూ స్వేచ్ఛావాయువులను పీల్చుకున్నారు ఆ ఆనంద క్షణాలలో కవులలో రచయితులలో పుంఖాను పుంఖాలుగా గేయాలు కథలు వ్యాసాలు రచించారు మనకు స్వాతంత్రము రాకముందు బానిసలుగా ఉన్నాం మనము ఎవరు బానిసలుగా ఉన్నాము ఆంగ్లేయుల యొక్క సూర్యుడు అస్తమించని సామ్రాజ్యముగా పేరొందినటువంటి బ్రిటీషీయుల యొక్క కబంద హస్తాల్లో మనం బందీలుగా ఉన్నాం తర్వాత స్వాతంత్రం ఒక్కసారిగా రాగానే పంతొమ్మిది తర్వాత మనకు ఒక్కసారిగా స్వేచ్ఛ ఒక పంజరంలో ఉన్నటువంటి ఒక పావురాన్ని ఒకసారిగా ఆ యొక్క పంజరాన్ని మనము తలుపులు తీసామనుకోండి ఎంత స్వేచ్ఛగా ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోతుందో ఎలా వెళ్తుందో దానికైతే తెలియదు మొత్తానికి ఎగిరిపోతుంది ఏ దిక్కు వెళ్తున్నా అనేది కూడా తెలియదు అనమాట ఆ విధంగా స్వాతంత్రం వచ్చినటువంటి ఆనందంలో కవులు అనేక మంది పుంకాలు పుంకాలుగా ఎంతో మంది అనేక పెక్కు రచనలు చేశారు అనేక రచయితలు అదే త్రోవలో వెళ్ళారు అనమాట అనేక కథలు రాశారు కావ్యాలు రాశారు ఇవన్నీ కూడా రాశారు దేవులపల్లి వెంకట కృష్ణశాస్త్రి గారు ఆ సందర్భంలోనే ఈ గేయాన్ని రచించారు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఈయన రాశారంట మన జెండా ఎందరో వీరుల తమ నెత్తురు ధార పోసి సంపాదించిన స్వాతంత్రానికి గుర్తు మన స్వాతంత్రపు జెండా అందులో ఉన్నటువంటి మూడు రంగులు మనం సాధారణంగా చెప్పుకుంటాం కషాయము తెలుపు ఆకుపచ్చ అని చెప్పి రూపకర్త పింగళి వెంకయ్య గారు అటువంటి జెండా మనము రెపరెపలు ఆడుతుందంటే ఎంతోమంది తమ యొక్క రక్తాన్ని ధారపోశారు దేశమంతటా పేదరికం తొలగిపోవాలని మొండి పట్టుతో దౌర్జన్యం చేసి మాట నెగ్గించుకునే వాళ్లకు అధికారం రాకూడదని అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఉండే విధంగా కొత్త పాలన జరగాలని కవి ఆశ్రయించారు అంటే ఈయన ఏం చేశాడు ఈ మన సమాజం ఎలా ఉండాలి స్వాతంత్రం ముందు ఒక విధంగా ఉన్నింది స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటి అభిలాషను ఈయన వ్యక్తం చేశాడు అభిలాష అంటే కోరిక దాన్ని బయటపెట్టడం జరిగింది ప్రస్తుతము ఈ స్వాతంత్రపు జెండా అనేటటువంటి పాఠం కృష్ణశాస్త్రి గారు రచించినటువంటి గేయ సంపుటిలోనిది సంపుటి అంటే గేయ ఒకటి రాసామనుకోండి గేయము అలా పదిహేను ఇరవై ముప్పై రాసి ఒక పుస్తక రూపంలో భద్రపరచామనుకోండి దాన్ని సంపుటి అంటాం అనమాట అలా ఆ గేయ సంపుటిలోనిది అందులో ఈ పాఠం ఏం చెప్తుంది ఈ గేయం అనేది చూద్దాం ఎత్తండి ఎత్తరేం స్వాతంత్రపు జెండా ఎత్తవో ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశము నిండా ఎత్తండి ఎత్తరేం స్వాతంత్రపు జెండా ఎత్తవో ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశము నిండా కేలూపుచు తల ఊపుచు గాలిదారులంట మన జెండా మనదే వీరుల నెత్తురు పంట కొత్త వేడి కొత్త వాడి భరతావని నిండా కొత్త వేడి కొత్త వాడి భరతావని నిండా ఎత్తవేం ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశము నిండా 
ಎತ್ತಂಡಿ ಎತ್ತರೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪುಜಂಡ ಎತ್ತವೋಯ್ ಎತ್ತು ಎತ್ತು ಆಕಾಶ ಮು ನಿಂಡ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಹಂಕೃತುಲು ಅಂಧಮತುಲು ರಾಣಿ ನಿರುಪೇದಲು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯುಲು ನಿರಂಕುಶಲು ಲೇನಿ ಕೊತ್ತ ಜಗಂ ಕೊತ್ತ ಯುಗಂ ಭರತಾವನಿ ನಿಂಡ ಎತ್ತ ಮಂಟೆ ಎತ್ತು ಎತ್ತು ಆಕಾಶ ಮು ನಿಂಡ ಎತ್ತಂಡಿ ಎತ್ತರೇಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪುಜಂಡ ಎತ್ತವೋಯ್ ಎತ್ತು ಎತ್ತು ಆಕಾಶ ಮು ನಿಂಡ ಕುಲ ಮುದಾಟಿ ಮತ ಮುದಾಟಿ ಕೊದ್ದಿ ಗೊಪ್ಪ ದಾಟಿ ಸಮಭೋಗಂ ಸಮಭಾಗ್ಯಂ ಸಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಟಿ ಕೊತ್ತ ಶಾಂತಿ ಕೊತ್ತ ಕಾಂತಿ ಭರತಾವನಿ ನಿಂಡ ಎತ್ತ ಓಯ್ ಎತ್ತು ಎತ್ತು ಆಕಾಶ ಮು ನಿಂಡ ಎತ್ತ ಓಯ್ ಎತ್ತು ಎತ್ತು ಆಕಾಶ ಮು ನಿಂಡ ಎತ್ತಂಡಿ ಎತ್ತರೇಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪುಜಂಡ ಎತ್ತ ಓಯ್ ಎತ್ತು ಎತ್ತು ಆಕಾಶ ಮು ನಿಂಡ ಮನ ಭಾರತ ದೇಶಂ ಯೊಕ್ಕ ತ್ರಿವರ್ಣ ಪತಾಕಮು ಏ ವಿಧಂಗಾ ಎತ್ತಾಲಿ ಅಂಟೆ ಎತ್ತಂಡಿ ಎತ್ತರೇಂ ಏಮ್ರಾ ಆಲೋಚಿಸ್ತುನ್ನಾವು ನೀಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮುಚ್ಚೆಸಂದಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರಂ ಯೊಕ್ಕ ಜಂಡಾನಿ ಚೇತುಲೋ ಪಟ್ಟುಕುನಿ ಏಮ್ ಚೆಯಾಲಿ ನುವು ಎತ್ತು ಎತ್ತು ಆಕಾಶಮು ನಿಂಡ ಅಂಟೆ ಆಕಾಶಮು ನಿಂಡ ಮನ ಜಾತಿಯ ಪತಾಕಾನಿ ಎಗರವೇಯಾಲಿನಿ ದಾನಿ ಯೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮನ ಮಾಟ ಕೇಲು ಪುಚು ತಲ ಊಪುಚು ಗಾಲಿದಾರುಲಂಟ ಕೇಲು ಅಂಟೆ ಚೆಯ್ಯಿ ಊಪುಚು ಅಂಟೆ ಚೇತುಲೋ ಒಕ ಜಂಡಾನಿ ಇಲ ಪಟ್ಟುಕುನಿ ತಲ ಊಪುಚು ಇಲಾ ಇಲಾ ಜಂಡ ಏ ವೈಪು ವೆಲ್ತುಂದೋ ಆ ವೈಪು ತಲ ಊಪುಚು ಗಾಲಿ ದಾರುಲಂಟ ಗಾಲಿ ಏ ಪಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತುಂದಿ ಅನ್ನಿ ಪಕ್ಕಲ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತುಂದಿ ಏ ಸಂದುಲೋ ವೆಲ್ತುಂದಂಟೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದುಲೋನು ವೆಲ್ತುಂದಿ ಆ ವಿಧಂಗಾ ಗಾಲಿ ಏ ದಿಶಲ ರೆಪರೆಪಲಾಡುತ್ತೂ ಉಂದೋ ಅಟು ವೈಪುಗಾ ಮನ ಜಂಡಾನಿ ನೀವು ತೀಸುಕುಂಟು ರೆಪರೆಪಲಾಡುತ್ತೂ ಪರಿಗೆತ್ತು ಅಂಟೂ ಉನ್ನಾಡು ಮನ ಜಂಡ ಮನದೇ ವೀರುಲ ನೆತ್ತುರು ಪಂಟ ಅಂಟೆ ಮನ ಜಂಡ ಮನದೇ ಮನ ಜಂಡಾನು ಮನ ಎಗರವೇಡಂ ಕೋಸಮು ಎಂತೋ ಮಂದಿ ವೀರುಳು ಏಂ ಚೇಸಾರಂಟೆ ತಮ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ರಕ್ತಾನ್ನಿ ಪಂಟ ರೂಪಂಲೋ ಧಾರ ಪೋಸಾರನ್ಮಾಟ ಪಂಟ ರೂಪಂಲೋ ಅಂಟೆ ದಾನಿ ಯೊಕ್ಕ ಅರ್ಥಮ ಏಂಟೆ ಅಂಟೆ ವಾಳ ಯೊಕ್ಕ ತ್ಯಾಗಾನಿಕ ಚಿಹ್ನ ಎಂತೋ ರಕ್ತಮು ವಾಳ್ಳು ಆ ಇವ್ವಗಲಿಗಿನಪ್ಪುಡೆ ಮನಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರಾನೆ ಮನಂ ಅನುಭವಿಂಪಗಲುಗುತ್ತುನ್ನಾಮನಮಾಟ ಆ ವಿದಂಗಾ ಚಪ್ತು ಉನ್ನಾಡು ಕೊತ್ತ ವೇಡಿ ಕೊತ್ತ ವಾಡಿ ಬರತಾವನಿ ನಿಂಡ ಕೊತ್ತ ವೇಡಿ ಅಂಟೆ ಕೊತ್ತ ಉದ್ವೇಗಂ ಒಕ ಆವೇಶಂ ಲಾಂಟಿದನಮಾಟ ಕೊತ್ತ ವಾಡಿ ಉಚ್ಚಾಹಂ ಕೊತ್ತ ಉಚ್ಚಾಹಂ ಅಬ್ಬ ಇಪ್ಡು ಮನಮು ಇಂಟ್ಲೇಕ್ ಎವರನ್ನ ಬಂದುಲು ವೆಚ್ಚಿನಪ್ಡು ವೆಲ್ ಕಾನಿ ಉನ್ನಟ್ಟು ನಾನು ಒಕ ಐದು ಒಂದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಅಪ್ಡೆ ಮಸ್ತುಂದಿ ನೀಕು ಕೊತ್ತ ಊಪ್ ಒಸ್ತುಂದ ಅನ್ಮಾಟ ಅಬ್ಬ ನೀನು ಆ ಪದ ರೂಪಾಯಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾಕ ಐದು ಒಂದಲ್ ರೂಪಾಯಲ್ ವಚ್ಚಿಂದ ದಿನ ನೆಟ್ಲ ಖರ್ಚು ಪೆಟ್ಟಾಲಂಟೆ ಆ ಕ್ಷಣಮು ಅತನು ಇಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ನೀವು ತೀಸ್ಕುನ್ನಪ್ಪುಡು ನೀ ಮನಸ್ಸು ಪಡೆಯಟ್ಟುವಂಟಿ ಉತ್ಸಾಹಂ ಉಂಟುಂಚುಡು ಅದಿ ಕೊತ್ತ ಉತ್ಸಾಹಂ ಕೊತ್ತ ವೇಡಿ ಅಂಟೆ ಏದೇನೆ ಸರಿ ಇಪ್ಡು ಆ ಡಬ್ಬುತೋ ನೀನು ಚೇಸೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಾ ಚುಡು ಅದಿ ಕೊತ್ತ ವಾಡಿ ಅಟುವಂಟಿ ಕೊತ್ತ ವೇಡಿ ಕೊತ್ತ ವಾಡಿ ಭರತಾವನಿ ನಿಂಡ ಅಂಟೆ ಅದೇ ವೇಡಿ ಈ ಪಾಠ್ಯಾಂಶಂ ಲೇಕಿ ವಸ್ತೆ ಎಟುವಂಟಿದಿ ನಾಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ನೀವು ಗರ್ವಂಗಾ ಜಂಡಾನು ತಿಪ್ಪಾಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ವಚ್ಚಿಂದ ಅನೇಟಟುವಂಟಿ ಪೊಗರುತೋ ನೀವು ದಾರುಲಂಟಿ ವೆಲ್ಲಾಲಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಎತ್ತವೇಂ ಎತ್ತು ಎತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪು ಜಂಡ ಆಕಾಶಮು ನಿಂಡ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಕವಿ ಚೆಪ್ತೋ ಉನ್ನಾಡು ಅಂತೇಕಾಕುಂಡಾ ಎಟುವಂಟಿ ಸಮಾಜಂ ಕಾವಾಲನೆ ಕೋರುಕುಂಟುನ್ನಾಡು ಅಂಟೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಲಹಂಕೃತುಲು ಅರ್ಥಮು ಅಂಟೆ ಡಬ್ಬು ಮತ್ತು ಅಂಟೆ ಡಬ್ಬು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಎಪ್ಪುಡು ಮತ್ತುಲೋ ಉಂಡೇವಾಳು ಪೊಗರಬೋತು ತನ ಮಂಟ ಮನಮು ಆ ವಿಧಂಗ ಅಟುವಂಟಿ ವಾಳು ಅಹಂಕೃತುಲು ಅಹಂಕೃತುಲು ಅಂಟೆ ಅಹಂಕಾರಮುತೋ ಮಿಡಿಸು ಪಡೆಯಟುವಂಟಿ ವಾಳು ಏದನ್ನ ಒಕ ಮಾಟ ಚೆಪ್ತೇ ವಿರನಟುವಂಟಿ ವಾಳು ನಾಕೇಮಿ ಅನೇಟಟುವಂಟಿ ತಲಪಗುರುತೋ ಮಾಟಲಾಡಟುವಂಟಿ ವಾಳು ಅಟುವಂಟಿ ವಾಳು ಡಬ್ಬು ಅನೇಟಟುವಂಟಿ ಅಹಂಲೋ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಟ್ಟಾಟಟಟುವಂಟಿ ವಾಳು ಅಂಧಮತುಲು ರಾಣಿ ಅಟುವಂಟಿ ಗುಡ್ಡಿ ವಾಳು ರಾಣಿ ಅಂಟೆ ಲೇನಟುವಂಟಿ ಅಂಟೆ ವಿಲ್ಲಂದೂ ರಾವಲನ ಕಾದು ಇಲ್ಲಂಟ ಡಬ್ಬು ಪಟ್ಲ ಪಗರಬೋತು ತನಂ
అర్థము నిండి ఉండాలి ఎత్తమంటే ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశము నిండా అంటే ఈ పద్యంలో ఏం చెప్తున్నాడరా అంటే బాగా డబ్బు ఉండి కళ్ళు మూసుకుపోయిన వాళ్ళు పొగరెక్కినటువంటి వాళ్ళు తెలివి లేనటువంటి వాళ్ళు ఉండేటటువంటి మరియు నిర్భా నిరుపేదలు నిర్భాగ్యులు వీళ్ళందరూ లేకుండా అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎవ్వరూ ఉండకూడదు పేదలు అనేటటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు స్వాతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి మా భారతదేశంలో ఉండకూడదు ఉంటే అందరూ తినడానికి తిండి ఉండాలి ఉండటానికి ఇల్లు ఉండాలి కట్టుకోవడానికి వారి వారి స్తోమ తగ్గట్టు బట్టలు అనేటివి ఉండాలన్నమాట ఇటువంటి సమాజం నాకు కావాలి ఈ సమాజం వచ్చే అంతగా ఎత్తు ఆ జెండా ఆకాశపు వీధులలో ఎగురవేయి అని చెప్పి కవి చెప్తూ ఉన్నాడు అంతేకాకుండా ఇంకొక మన సమాజంలో ఉండేటువంటి ఒక కోణాన్ని స్పృశిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు కులము దాటి మతము దాటి కొద్ది గొప్ప దాటి కులము దాటి అంటే నీది ఈ కులము నాది ఆ కులము వద్దు మతము నీది ఆ మతము నాది ఈ మతము ఇక్కడ కులానికి మతానికి తేడా ఏంట్రా అంటే మతములో కులాలు ఉంటాయి కులములో మతాలు ఉండవు అనమాట అంటే ఒక మతాన్ని మనం తీసుకుంటే ఆ మతంలో ఎన్నో కులాలు వస్తాయి దాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ కులం అన్నారు కదా సార్ అక్కడ మతం అన్నారు రెండు ఒకటే కదా సార్ అంటే రెండింటికి వెంట్రుకు వాసంత తేడా ఉంటుంది కులము అనేటటువంటిది మనము ఏర్పరచుకుంటాం ఒక మతంలో ఉంటాము ఆ మతంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే దీన్ని ఒక కారణంగా మీరు చూడకనంటే ఒక హిందుత్వం అనేది మనం చెప్తాం హిందుత్వం అనేది ఒక మతం హిందువా అంటాం హిందువు అన్నప్పుడు ఒక హిందువే ఉంటాడు దీంట్లో ఎంతో మంది హిందువులు ఉంటారు బ్రాహ్మణులు ఉంటారు వైశ్యులు ఉంటారు శుద్ధులు ఉంటారు ఆ శుద్ధుల్లో రకాలు ఉంటారు బ్రాహ్మణుల్లో కూడా రకాలు ఉంటారు వైశ్యుల్లో కూడా రకాలు ఉంటారు ఈ విధంగా అనమాట దీన్ని మతము అంటాము ఇలా రకాలుగా విభగొట్టడాన్ని మనము కులము అంటాం ఈ కులాలు ఈ మతాలు అనేటివి ఏమీ లేకుండా కొద్దో గొప్పో దాటి కొంచెము అంత దాటి సమభోగం సమభాగ్యం భోగము అంటే సంపదలు ఉండాలి అంత బాగా ఉండాలి సమభోగం ఎవరికి ఉండాలి కుల మతాలకు అతీతంగా సమభోగము ఉండాలి సమభాగ్యము కూడా ఉండాలి భాగ్యము అంటే సిరి సంపదలు అనమాట అందరికీ కూడా సమానంగా ఉండేటటువంటిది సమ సంస్కృతి ఒకే సంస్కృతి ఉండాలి కొత్త శాంతి కొత్త కాంతి భారతావరి నిండా భారతదేశం నిండా ఎలా ఉండాలి కొత్త కాంతి ఉండాలి శాంతి అనేటటువంటిది ఉండాలి ఎత్త ఓయ్ ఎత్తు ఎత్తు ఆకాశము నిండా భారతదేశం అంతా ఒకే కాంతి ప్రసరించాలి భారతదేశం అంతా ఒకే శాంతి ఉండాలి భారతదేశం అంతా మతము కులము అనేటటువంటిది కొట్టుకోకుండా అందరికీ ఒకే విధమైనటువంటి సంపద ఉండేటట్టుగా మనము చూసుకోవాలి అని చెప్పి ఆ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు ఈ పద్యము ద్వారా ఈ గేయం ద్వారా మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు ఇది ఈ పాఠాంశ ఈ గేయం యొక్క సారాంశం ఒకసారి పాఠాంశం యొక్క సారాంశాన్ని చదువుతాను ఒకసారి వినండి మన స్వాతంత్రానికి గుర్తునైన ఈ జెండాను ఎగరవేయండి ఆకాశమంతటా అది రెపరెపలాడాలి విను వీధులు అంటేటట్లుగా ఎగరవేయాలి ఇది మనందరి జెండా ఎందరో వీరుల ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా పోరాడి సాధించిన స్వాతంత్రానికి ఇది గుర్తు దీన్ని చూసినప్పుడు మన దేశీయులకు కొత్త ఉద్వేగం కొత్త ఉత్సాహం పుడుతుంది అది దేశమంతటా వ్యాపిస్తుంది బాగా డబ్బు ఉండి కళ్ళు మూసుకుపోయిన వాళ్ళు పొగరెక్కిన వాళ్ళు తెలివి లేని వాళ్ళు అధికారం పొందకూడదు చాలా బీదవాళ్ళు దురదృష్టవంతులు నియంతలు లేని కొత్త ప్రపంచం కొత్త కాలం రావాలి అది భారతదేశం అంతా కనిపించాలి కుల మతాలు అడ్డుగోడలు లేని పేద ధనిక భేదాలు లేని శాంతి సంపద సమంగా పంచే దేశం కావాలి భోగ భాగ్యాలతో సర్వ సమానంగా ఉండాలి సమాన సంస్కృతి శోభిల్లేటటువంటి విధంగా నవీన కాంతి భారతదేశం అంతా కూడా ప్రసరించ ప్రసరించే విధంగా మన యొక్క స్వాతంత్రపు జెండాని ఎగురవేయాలి ఈ జెండాను ఆకాశమంతా వ్యాపించే విధంగా ఎగురవేయాలి ఇక్కడ ఆకాశమంతా వ్యాపించే విధంగా అంటే దాదాపు ఒక వంద మంది ఒక పెద్ద కర్రలను తీసుకొని జెండాను తీసుకొని ఆకాశంలోకి ఎగిరినప్పుడు ఒక్కసారి నీ యొక్క తలను పైకెత్తి చూసినప్పుడు ఆకాశంలోనే జెండా అంతా విస్తరించినట్టు కనపడుతుంది అది ఈ యొక్క వాక్యం యొక్క అర్థం అనమాట ఈ విధంగా కవి తన మనసులో ఉండేటటువంటి భావనను స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అందరూ సమంగా ఉండాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంలో చెప్పడం జరిగింది స్వస్తి